。其实，哎，走。真的是好久不见了，怎么哪儿都有他？你看起来更精神、更帅了。小白胜新婚一点都没有说错，你们俩这样在一起，看起来才更像是结了婚的样子。姐，嗯，我之前真不知道今天这么多人。哎呀，我忘了告诉你了。金总和陈律师临时出差，唐总让杨华来临时当说客。凭什么让他们当说客？这俩夫妻也太喧宾夺主。今天你才是主角，我跟我爸花精力花心思，不是给他们抬轿子。别看场地用的是咱们，入场券还不好弄到呢，无非给咱们弄了几张。我为了让你们俩来，我们家老金今天都回家歇着呢，所以你今天晚上得给我好好表现表现。别生气了，我在你心里是主角就行。走，我们去给胡总打个招呼，好不好？今天晚上你们俩得给我好好表现表现。我之前还以为是咱们出场请胡总吃饭呢。哎呀，我倒是想啊，不过我觉得今天这样也挺好的，上哪儿能一下子见到这么多投资界的精英？嗯，闻到没有？空气中都充满了金钱的味道。说，不好意思啊，杨华，让你见笑了。你应该比我们更适应这样的场合啊！哎，没准今天在这儿你还能见到你以前的同事呢，你到时候得给我引荐引荐啊你去帮他拿点吃的，你辛苦了。这不就是我的工作吗？比起很多人来说，我已经很不辛苦了。唐总，不好意思啊，今天又让你失望了。怎么了？老胡他今天有事来不了了，他今天有急事去香港了。他也是刚才才决定的。今天这个奖呀，也是他们公司的副总带领。你看你们这么隆重要见他的，让你们空跑了一趟。哎呀，东娜，你太客气了。我们以后还有的是机会见老胡呢，是不是啊？不过呢，你们的事情老胡已经知道了。今天这位副总啊，跟他说也是一样。现在公司的投资项目一半都是他说的算。哦，那太好了。啊、来来来，你先坐吧。嗯，坐吧，东南姐。来，你的餐。谢谢。王总，哎，好久不见。哈喽，好久不见啊。
来，你们请。王总，哎呦，好久不见，玩的开心啊！啊。James。James， 杨，你值不值得？要不是我让记者不提你的名字，你早就完蛋。你现在要做的就是给我闭上嘴。新闻就是这个样，热一阵子就过去，到时候咱们从头再来。这种事情我经历的多了，我邱建祥从来没有怕过。这是我辞职信，佣金全部奉还，机票我已经订了，一会儿就走。别以为你一个人可以在这个行业里做下去，我告诉你，你敢走出这个门一步，今后你必将踏遍正桥院半步。James， 要走了，哎呀，太可惜了，太可惜了，但不得不说啊。你现在离开非常正确。一会儿董事会问责的时候，我会告诉他，说新华生物重仓是你做的决定。反正你都要走了，背个锅也无妨嘛。毕竟要离开的人是没有资格发生物。很好，很好，很好，我是不会还手的。但詹姆斯，我要告诉你。这间房间内全部都是摄像头，故意伤害，判的可不轻哦。这些菜都是飞飞亲自来买。今天这条项链特别好看，菲菲，你是不是最近瘦了呀？瘦了。对啊。哦，减肥啊。嗯。王总。哎。你跟我们家小杨认识啊？是啊，我们曾经是同事。James， 杨华，是我见过的最有天赋的基金经理。哎，咱俩有多少年没见了？应该有四五年了吧？这么巧。我简直不敢相信自己的眼睛，这小子居然跟当年一模一样，一点儿都没变。<笑>要不然我也不会一眼就认出他来。王总，嗯，你说你们之前在恒力是同事啊？是啊。那您认识邱建祥吗？当然，邱总是我的老师，我在投资金融圈所有的本事都是邱总教的。而 James 是邱总的关门弟子，也是最得邱总真传的一名。哎呀，真没想到你们俩人居然是同门师兄弟，这世界也太小了。来，必须为这个干一杯。来，应该的，应该的。来，为了我跟 James 的意外重逢，也为了我们跟程宇会的合作。Cheers， 干杯，王总。Cheers， 不好意思。我有点不舒服，失陪一下。王总，幸会。哎，幸会啊，幸会，幸会啊。杨老师，我知道你的事。永利二十一号。一会儿董事会问责的时候，我会告诉他们，说新华生物重仓是你做的决定。
从发布会到现在，天航都还没有给我们确切的反馈。不过我听到有消息说，他们高层正在商量对策，还有人通过私人关系想要私下解决。这件事情我绝对不接受任何形式的和解，所有的道歉和赔偿都必须摆在桌面上。而且我已经跟媒体说了，赔偿款我会全数捐赠给慈善公益组织，这件事情我是绝对不会妥协的。东娜，我们程宇会百分之一百支持你。哎，秦律师，啊，我听说 James 自从回国之后，一直在家里做家庭主妇。<笑>有邱总这么好的师傅，再加上自身这么出色的个人能力，你把他天天藏在家里，那不是太浪费了？有机会我一定要约他出来，好好叙叙旧，说不定以后还有合作的可能。嗯，好，有机会有机会。<笑>王总，我听说邱建祥最近刚刚被立案调查，您知道这事儿吗？哦。是吗？我也是前天刚到。邱总他怎么了？好像是跟利益输送有关，闹得不小，新闻都爆了个遍啊。我们金融圈本来就是水深火热，每个人头上都悬着一把刀啊。啊，我之前听说邱总在加拿大，但是因为一只基金巨亏，所以回国了。这事儿你也知道吧？这事儿，詹姆斯也告诉你了。哎，夫妻之间哪有秘密呢？我听说是明星基金突然清仓，这件事情跟一个年轻的基金经理有关，我就觉得有点奇怪哈。你看，恒利有邱总，有像王总您这样的资深前辈在，怎么会让一个年轻人去管理资金量这么大的一只基金呢？这里面是不是有什么小秘密啊，秦律师？我就这么跟你说吧，当年恒利最有名的一支基金就是永利二十一，而我们最厉害的一位基金经理，也就是 James， 能把年平均收益率做到百分之二十以上，听起来也不是特别出众的数字啊。可不管是熊市还是牛市，它都能到二十以上，这难道不厉害吗？王总，那按您的意思，那个让永利二十一清盘的基金经理就是杨华？哎，吴律师，我可没这么说。呀，不对呀、啊！今天的主角是胡总，我们不能喧宾夺主啊！来，我们再次恭喜胡总获得年度最佳投资人的称号，也敬我们胡太太、东大小姐一杯。来来来，谢谢谢谢，恭喜王总，谢谢，菲菲。喂，怎么了？这次我帮不了你了。我得先走了。